ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா டூ வே கனெக்ஷன் நம்ம எப்படி போகிறதுலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் டூ டூ வே கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப தப்பு தப்பாக போடுறாங்க அது இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் போட்டால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதில் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இந்த மாடலெலாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து எப்படி நம்ம கனெக்ஷன் போடணும் அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோஸை கடைசி வரைக்கும் கரெக்டாக பாருங்கள் பல விஷயங்கள் இதில் சொல்லியிருப்பேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துங்க இந்த டூ வே கனெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ப்ராப்பரான டூ வே கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இதில் நான் கொடுத்துருக்க காட்டியிருக்கேன் அது மாதிரி தான் கொடுக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து நான் கீழே ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கனெக்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுத்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நூறு பர்சன்ட் இருக்குது ஏன்னா அது ஒன்று நியூட்டில் கட் பண்ணும் இல்லை ஃபேஸை கட் பண்ணும் ரெண்டுத்தில் எதாவது ஒன்று வந்து லைட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து கனெக்ஷன் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் வந்து இப்போ நான் அங்கே போகிறேன் இல்லையா இந்த கனெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பவரே வராது கரெக்டாக ஃபேஸ் மட்டும் கட் ஆகிடும் அதில் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு வந்து நூறு பர்சன்ட் வந்து கிடையாது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை விட்டால் மோட்டார்ஸ் இந்த மாதிரி வீட்டில் மோட்டரில் ஐட்டம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்காக சேர்த்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து மோட்டார்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வேணாலும் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் வந்து எதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோஸில் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ கனெக்ஷன் வந்து கீழே கொடுத்துருங்க ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா கீழே மேலே ரெண்டு வயரை கொடுத்துட்டு பக்கத்து ஆப்போசிட் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த சுவிட்சில் வந்து அப்படியே தலைக்கீழே கொடுக்கணும் மேலே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இல்லை கீழே கொடுக்கணும் இல்லை கீழே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதில் மேலே கொடுக்கணும் ஸோ மாற்றி கொடுத்துருங்க சென்டர் வந்து ரெண்டும் ஓப்பனில் தான் இருக்குது பார்த்தாவே தெரியும் இல்லையா இப்போ வந்து ஆறு பில்லில் ரெண்டு நாலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு பில்லு மட்டும் காலியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அதில் தான் சென்டரில் ஏதாவது ஒரு சென்டர் ஸோ ஏதாவது ஒரு சுவிட்சு சென்டரில் வந்து ஃபேஸை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தனித்தனியாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் போட்டே காமிச்சிருப்பேன் சென்டராக பார்த்து அந்த சென்டரில் வந்து ஃபேஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஒயரை கட் பண்ணுறப்போ கரெக்டாக கட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நீ ஸ்லீவ் கட் பண்ணுன்னு நான் கொஞ்சம் ஒயர் கட் பண்ணுறாங்க செலவுங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயர் தான் அதை கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக லோடு இருக்கிறப்ப கரெக்டாக அந்த ஒயர் மட்டும் கட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் வந்து சீவுறப்போ கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராகவே சீவுங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொரு எண்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஆறில் அஞ்சு முடிச்சாச்சு இல்லைங்களா இன்னொரு இன்னும் ஒரு எண்டு தான் இருக்குது அந்த ஒரு எண்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு லைட்டு லைட்டோ இல்லை வீட்டில் நீங்கள் ஃபேனோ ஸோ எனி திங்ஸ் எதுவுனா நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் அதோட ஒரு ரெண்டு லீடு இருக்கும் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அதுக்கு ரெண்டு லீடு இருக்கும் அதுக்கு வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா அதில் ஒரு லீடை வந்து சென்டரில் கொடுத்துருங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆறு லீடையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் சுவிட்சோட ஆறு லீடை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு சைடு தான் இருக்கும் ஒன்றில் வந்து ஃபேஸ் கொடுக்கணும் இன்னொன்று ஒன்று நியூட்ரல் கொடுக்கணும் சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒயரை வந்து ஃபேஸாக வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சுவிட்ச் போர்டில் இருக்கும் அந்த சுவிட்ச் போர்டில் இருக்க கனெக்ஷனை ஃபேஸாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு லைட்டாக இருந்தாலும் ஃபேனாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன் வந்து லோட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன் வந்து நியூட்ரலில் வந்து கொடுங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சுவிட்சை நீங்கள் எந்த டைப்பில் ஆஃப் பண்ணாலும் இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நான் உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ எந்த டைப்பில் ஆஃப் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சுவிட்ச் நான் வந்து எதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ரெண்டு சுவிட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைடில் இருக்குது பாருங்கள் மேலே ஆஃபில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துருக்கு இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கணும் ஒரு சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு சுவிட்சும் ஒரே சை கீழே இருந்ததுன்னா ஆஃபில் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ரெண்டு சுவிட்சும் மேலே ஒரே டைப்பில் இருந்தால் ஆஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒன்று எதாவது ஒன்று மாறி இருந்ததுன்னா ஆனில் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ப்ராப்பரான கனெக்ஷன் ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கனெக்